Lifetime experience. I feel amazing. It's so cool. It's the best thing in the world. It was amazing. It was a. Uh... C'est une expérience incroyable. Il faudra probablement du temps pour se rendre compte qu'on a pu faire Batman et Superman dans la même journée. flight in Switzerland one day. But because of your dedication, your support, your pioneering spirit, the idea became reality today and tomorrow. We will welcome you in Novespas Aircraft tomorrow, but here we are well welcomed by you and thank you for the, taking us here. It's a real pleasure and uh, we hope that we will come back again in uh, Switzerland after this flight uh, to, to do more research. We will pull up the aircraft until about 50 degrees nose up. So you can't do that with uh, any other airline uh, aircraft. But uh, we go until 50 degrees and at this point your dream will begin. And we're also looking at how a watch reacts in uh, uh, basically a complete uh, the hypergravity phase and then the zero G phase. So both of these are interesting for us. My colleague, Professor Johannes Vogel, is sitting here and myself, we work on hypoxia, that means the lack of oxygen. We're always interested to see how the body, but also the single cells react to the lack of oxygen. And we are analyzing the effect of microgravity on most of the important cells of the immune system, the macrophages. We like to study their metabolism, their effects on surface molecules, and we like to understand the effect of gene regulation, gene expression.
Chers amis astronautes d'un jour, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous ce vol dans un laboratoire volant de recherche spatiale, l'Airbus A310-0G de Novespace. Vous avez eu plus de 4 minutes et demie d'apesanteur pure. Nous sommes en trajectoire balistique. Littéralement, on place l'avion sur un arc orbital. Comme il est dans l'atmosphère, il faut un pilotage particulier pour faire croire à l'avion qu'il est dans le vide. Et l'impesanteur, la sensation de flotter librement, est exactement la même que dans l'espace, la même que j'ai vécue moi-même lors de mes trois vols spatiaux. J'étais très heureux de voir votre sourire jusqu'aux oreilles, d'entendre vos cris de joie. Vous serez les meilleurs ambassadeurs pour la recherche spatiale, pour l'espace, et je sais que vous vous souviendrez toute votre vie de cette expérience en impesanteur. Un sentiment totalement unique, quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on refera probablement jamais. Et la sensation de perdre tous ses repères, où est le haut, où est le bas, la gauche, la droite, pendant 20 secondes, on est totalement perdu. Et ça, c'est bien de perdre de temps en temps, c'est super. Le seul problème c'est que c'est trop court, on n'a pas le temps de s'habituer en l'air, il faudrait rester plusieurs minutes, plusieurs quarts d'heure, des heures. Je pensais que ça allait être comme nager dans l'eau, mais c'est 
more than that. It's, it's really just you don't feel your weight, you don't know which is up, which is down, and which is forward and backwards. It's an amazing feeling. When you die, I think when you die, it should be like that. There's a part that doesn't go. So they smoke at me, I say, but I'm a woman, it's romantic. No? It's not romantic? It's extraordinary. But I'm going to say 10 times, 20 times.